Hola gente, ¿cómo anda? Yo espero que anden bien y bueno, estamos con un nuevo video para el canal Y bueno, hoy les vengo a hablar de FIFA 19 Les voy a mostrar un par de cosas que posiblemente no hayan visto Porque se habló mucho del nuevo modo, se habló mucho de la cinemática de los sobres Pero hay cosas que seguramente no vieron y esas cosas es las que ves a ver ahora Las que vas a ver ahora, sí gente Si quieren que siga trayendo más videos relacionados a FIFA 19 Informaciones o predicciones de cartas Vamos por esos 50 likes, 50 likes Y quiero que todo el mundo se suscriba A ver a cuántos suscriptores son capaces de llegar No sé, subir 100 suscriptores en, en dos días No sé, lo que ustedes puedan llegar sería tremendo Y reventar a comentarios Gente, llenar a comentarios que ayuda un montonazo realmente Y me, a, me da las ganas de seguir día a día Así que bueno, eso gente Ahora sí, vamos a mostrar esas imágenes que posiblemente no hayan visto de FIFA 19 Vamos para ahí La primera imagen es en el partido Es esto que están viendo Es algo que la verdad da totalmente igual No le va a cambiar a nadie Y me parece innecesario incluso Que no queda del todo bien Como ven ahora cuando marques un gol Te aparece el 1 a 0 en el piso En el minuto Y además aparece la carta del jugador que metió el gol Esto yo creo que debe ser solo en Ultimate Team porque si no la carta no aparecería porque carta en el modo normal no tiene. O por lo menos eso era de momento. Como ven no le agrega nada. Es algo que bueno, les comento por si a alguno le interesaba saber. Y es algo que bueno, tampoco está del todo mal. Tampoco está del todo mal. La carta la veo un poco de más. Pero el resto que estaría bastante bien. Así que bueno, intentan agregar ciertas cosas. Que al final no cambian el juego. Pero algo es algo. Ahora como están viendo tenemos el nuevo festejo que pusieron a este 19 el festejo de Neymar, que la verdad, bueno, está bastante bien. A mí no es que me llamen mucho el tema de los festejos, siempre aprieto X, eh, me importa el partido, no me importa el festejo. Pero bueno, es un festejo que para los que les gusta está bastante bueno y yo qué sé, siempre es, le agregan este tipo de cosas. Y bueno, es un festejo que se va a ver muchísimo realmente, porque conociendo el juego, la gente, se va a ver muchísimo este festejo de Neymar. Antes de seguir con las imágenes quería decir que muchas de estas imágenes las saqué del Twitter de Nono Loco. Así que bueno, si quieren ver más todavía, Nono siempre está subiendo la información, le dejo su Twitter en la información. Por si les interesa que él siempre está subiendo imágenes constantemente de FIFA 19. Así que bueno, ahí se los dejo. Esta es la imagen de los sobres. Como ven, ahora al abrir los sobres es bastante diferente, no hay un botón para enviar al club. Tenemos uno para enviar la lista de transferencia y otro para descartarlo. Es un tanto diferente. No me con, termina de convencer realmente. Pero bueno, quizás en el juego se ve mejor y está bueno. Pero yo viéndolo así estéticamente no me convence para nada. Las cartas se ven incluso deformes. No me convence realmente. Pero bueno, quizás eh, lo mejora, no, se ve mejor en el juego. Pero no me convence estos cambios que están haciendo. Bueno, esto sí quizás lo vieron. Pero igual se los comento por si hay alguno que no lo vio. Tenemos nuevas tácticas, ahora podemos poner más tácticas y cambia el menú de las tácticas. Es algo que bueno, que la sepa usar le va a ir muy bien. Yo no creo que le dé mucho corte, porque si sí, hay que... Uah, la cantidad de videos que va a haber de esto es tremendo. Pero bueno, esperemos que los haya porque la verdad que yo para esto no me manejo muy bien. Y bueno, cambiaron un poquito los menús de las tácticas. Tenemos también un cambio dentro del partido. Como ven hay muchos cambios estéticamente, pero de gameplay a nuevos modos no hay mucha cosa. Hay un nuevo modo de partido, después de la sustitución de las temporadas, pero no, mucha cosa. Tenemos el cambio ahora para cambiar los penales, para cambiar los tiros libres, cambia. Como ven es un poquito mejor, se podría decir, está un poquito mejor. Pero bueno, tampoco es que cambia mucho la hora de jugar. Sí que te es más fácil ver que maneja mejor, tira mejor y esas cosas por los colores verdes y rojos. Pero no va a cambiar mucho realmente. Luego en el tema de ligas también hay novedades. En la liga colombiana que tuvo, tiene la licencia de PES. FIFA no la va a perder. Por si algún colombiano estaba asustado de que podía perder la licencia. Y que no iba a estar en FIFA. Si sí va a estar. Acá la tenemos en un momento del directo. Se llegó a ver. Así que ahí la tienen. La liga colombiana va a estar en FIFA 19. Y licenciada por lo que veo ahora mismo. No sé si todos los cuadros. Pero eso sí. Y luego la Liga Argentina sí que no va a tener su nombre oficial, pero sí que tiene los cuadros licenciados. Así que bueno, una, nueva, una buena novedad para los argentinos y los colombianos. Ojalá algún día puedan poner la Liga Uruguaya, pero bueno, por lo menos hay que conformarnos con algo. Y por último, esto sí, seguramente muy pocos lo habrán visto, se llegó a ver algo del modo carrera. Como ven, en cuanto a menús es idéntico. 
no cambió nada, realmente ni los colores cambiaron. Lo que sí se ve por ahí es como en el video como que es una ceremonia de algo. No sé si será Eurocopa, UEFA Champions League, creo que es Eurocopa. Así que bueno, va a haber muchas cinemáticas. Ya tenemos una cinemática ahí, así que ok, en cuanto a cinemáticas va a estar muy bueno. En cuanto al resto no creo que le agreguen mucha cosa al modo carrera. Y realmente este modo carrera del FIFA 18 fue el que menos jugué. Porque las cinemáticas me parecían muy aburridas. Me gustaron mucho más modos anteriores de modo carrera. Pero bueno, a la gente le encanta las cinemáticas. A mí lo que me importa es más jugar que el resto. Pero bueno, yo qué sé. Eh, por si les interesa, esto es lo que se ve de modo carrera por ahora. Y bueno gente, por acá vamos a ir dejando el video. Si les gustó, los invito a suscribirse, dejar su me gusta. Y ahora sí yo me despido. Nos vemos en la próxima con un nuevo video. Bye bye.